स्टार्ट हमने शुरू किया था इसका प्रूफ ओके तो ये अपना आ गया स्क्रीन तो हमने माना था फिर से मुझे लिखना पड़ेगा एस आर इज ऑल वेक्टर्स एक्स बिलोंगिंग टू एक्स हमारी जो नोटेशन है ओके नॉर्म ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन स्ट्रिक्ट एंड एस आर डैश मैंने नाम दिया वही बॉल बट ऑफ रेडियस आर डैश बट ऑफ कोर्स इन साइड वो है ओके तो अब मैं मैंने इसके बाद लिखा था ये एक्स में है ये बॉय में है अब अगर मुझे प्रूव करना है अपना जो लेमा है तो उस हिसाब से मुझे दिखाना है कि एस आर इज कंटेन इन टी ऑफ एस आर फॉर सम या यू लिख लो मुझे फॉर एवरी यहाँ पे नॉर्म ऑफ वाई आएगा ना एस आर डैश ओके तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से मुझे प्रूव करना है फॉर एवरी आर पॉजिटिव एस आर डैश इज कंटेन इन टी ऑफ एस आर और सम आर डैश पॉजिटिव मतलब दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम ये कह रही है कि फॉर एवरी ओपन बॉल सेंटर टॉरिजन अगर मैं उसकी इमेज लूंगा इट वुड कंटेन सम बॉल यानी फॉर एवरी आर पॉजिटिव एस आर डैश इज कंटेन इन एस आर डैश इज कंटेन इन टी ऑफ एस आर और सम आर डैश तो दिस इज व्हाट वी हैव टू शो अब इसके बाद मैंने ये कहा था बट यू कैन ऑलवेज राइट एस आर एज R into S1, and I can always write it as R into X, such that X belongs to X, and norm of X is less than equal less than one. है ना? और इसको हमेशा S R one R into S one. S one का मतलब unit ball, यानी जिसका radius one है. क्यों? क्योंकि अगर कोई इसमें होगा, of course. X belongs to S. मतलब यहाँ कोई है. Suppose Y belongs to R S one. What does this imply? It implies that is equal to norm of R X, which is equal to R जो कि positive है norm of X. But X is less than equal to one, so which is less than R. And it it implies that Y belongs to S R. अगर S R में है तो यहाँ है, यहाँ है तो इधर. And they are the same sets. अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं अब इसका कोई एलिमेंट लूंगा क्योंकि ये दोनों सेम सेट्स हैं तो इसका मतलब अगर मैं टी ऑफ वाई लेता हूं वायर वाई बिलोंग टू एस आर वैसे वाई नहीं लिखना चाहिए क्योंकि वाई का मैं यूज कर चुका हूं चलो तो अगर मैं लेता हूं से जेड बिलोंग टू एस आर तो इट मीन टी ऑफ जेड देन कैन बी रिटर्न एज टी ऑफ R X for some R positive where X is less than one. So, but that is R of T of X. So it means that T of S R then can be seen as R times T of S one because T is linear. हर किसी member के साथ यही होगा यानी पूरे set के साथ यही होगा. So, so इसका मतलब है. So it suffices. यानी अगर मुझे दिखाना है, S R dash is contained in देखो मुझे क्या दिखाना है एस आर डैश इज कंटेन इन फॉर सम आर डैश इज कंटेन इन टी ऑफ एस तो मुझे एक्चुअली दिखाना है एस आर डैश इज कंटेन इन आर टाइम्स टी ऑफ एस वन टाइम्स टी ऑफ एस वन है ना तो उसका मतलब एस आर डैश है ना इन टू वन बाई आर राइट ठीक है इज कंटेन इन टी ऑफ एस वन फॉर सम आर डैश यही मुझे दिखाना है पर मैं इन दोनों को ये तो पॉजिटिव नंबर्स हैं इनको मैं कंबाइन कर सकता हूं इसका मतलब होगा आई कैन से एस ऑफ आर डैश बाय आर बाय द सेम रीजनिंग जो है यहां मैं इसको यहां या ला सकता हूं मतलब बाय दिस आर डैश निकालेंगे बाहर हां तो मुझे दिखाना है तो इसका मतलब मुझे ये काफी है दिखाने के लिए कि सम इसका नाम मैं अब एफ्सलॉन दूं आर डैश बाय आर का मतलब फॉर सम पॉजिटिव नंबर दिस इज कंटेन इनसाइड एस सो इट सफाइसेस जो मैं यहां लिख रहा हूं to show that t of s1 contains some 
एस आर डैश मैं उसी का नाम ऐसा मतलब अब मैं इसका नाम आर डैश रखूंगा मतलब थोड़ा सा मैंने चेंज कर लिया बट अगर मैंने ये कर लिया तो फिर सिर्फ मुझे एग्जिस्टेंस ऑफ आर डैश दिखाना है ना वो थोड़ा नंबर बदल जाए लेकिन चूंकि मुझे खाली एग्जिस्टेंस दिखानी है तो उसका उसका नाम कुछ भी रखू क्या फर्क पड़ेगा ओके तो वंस वाई डू दैट तो हमारा काम शुरू अब हमारे प्रूफ की तरफ हम बढ़ते हैं हमने थोड़ा इसको सिंप्लीफाई किया सो वी फर्स्ट शो दैट वी फर्स्ट शो दैट टी ऑफ एस वन का क्लोजर इसका क्लोजर अगर यू यानी स्मॉलेस्ट क्लोज सेट विच कंटेन्स इट कंटेन सम बॉल कंटेन्स सम एस आर डैश जो भी मैंने ऐसे नाम रखा था मुझे पता नहीं डैश कहाँ रखना चाहिए क्योंकि कंफ्यूजन होता है इसमें क्योंकि इसका मतलब है यहाँ आर डैश ये सेम स्पेस में डजेंट मैटर चूंकि मैंने पहले ही यहाँ इसका मतलब ये रखा है तो चले ओके नाउ सिंस टी इज ऑन टू Why can all why lies inside the union of T S N n runs from one to infinity? You know why? Because T is on to. In a har koi y ka element, every y belonging to uh, y there exists on to ka matlab there exists x belonging to x such that T of x Is equal to y, है ना? And of course, t of x का जो norm होगा, it must be less than some natural number. यानी t of x, which is the same thing as y, must belong to some S n. It would be some real number, क्योंकि ये real number है ना? तो any hmm. real number can be made less than some natural number. नॉर्म है तो कोई रियल नंबर है तो किसी ना किसी नेचुरल नंबर से तो छोटा होगा ही और अगर किसी नेचुरल नंबर से छोटा है इट मस्ट बिलोंग टू सम एस एन यानी हर कोई एलिमेंट किसी एस एन में है टी ऑफ एस एन में है तो सॉरी हाँ मुझे एक्चुअली यहाँ थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया देन एक्स नॉर्म ऑफ एक्स मस्ट बी लेस एन इक्वल टू सम एन विच मीन इज एक्स मस्ट बिलोंग टू एस एन विच मीन ऑफकोर्स T of x belongs to T of s n. हाँ थोड़ा सा यहाँ से कर दो। क्योंकि यहाँ मैंने T of s n लिया। But you understand the point. तो y can be written as a countable union of the images of these balls of radii one, two, three, so on and so forth. Now since y is complete, because of y is banach. Yes sir. So every complete space is of second category. It cannot be written as a countable union of nowhere dense sets. तो इसका मतलब इसमें कम से कम एक सेट ऐसा होगा जिनका ये यूनियन है विच इज नॉट डेंस विच इज नॉट नो वेयर डेंस सो सो देर फोर बाय बाय बेयर्स कैटेगरी थे जिसको मैंने अभी स्टेटमेंट बता दिया सम टी ऑफ लेट मी कॉल दैट एस एन नॉट इसका क्लोजर मस्ट कंटेन एन इंटीरियर पॉइंट यानी इट मस्ट कंटेन एन ओपन बॉल मस्ट कंटेन एन इंटीरियर पॉइंट वाई नॉट विच वी मे इज यूम टू लाई इन T of S N I hope you clear हो देखो कह रहे कहने का मतलब मेरे मेरा ये है so interior point का मतलब है कि why not belongs to some ball centered या जो भी है मतलब ball centered at मैंने S का symbol use किया ना ये मुझे बुरा लगता है अब चूंकि चलो मैं लिखता हूँ S R why not Which is contained inside T of S N naught closure. This का मतलब ये है ये इसका interior point है. There exists some open ball centered at this point which is contained here. 
सो so, अब हम ये कह रहे हैं कि हम मान सकते हैं कि ये इसके अंदर है क्लोजर में नहीं राइट बिकॉज वाई वुड बी वाई नॉट अगर नहीं है तो हम उसको और छोटा करेंगे मेरी बात मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये बाउंड्री को टच कर रहा है है ना तो हम इसको मतलब इट के नॉट बी ए बाउंड्री पॉइंट ओके तो हम चूज कर सकते हैं आर को सुटेबली सो दैट इट लाइज विद इन दी एफ एस नॉट क्योंकि आर हमारे तक है ना मतलब अगर ये इसकी ओपन बॉल है देन वाई ऑल्सो बिलोंग्स टू एस आर बाई टू वॉइट विच इज कंटेन इन एस आर वॉइट which is a smaller set so we can assume that it lies inside this thing no no issue with that okay now the mapping ab thoda sa isme ye wala portion difficult hai agar main lunga ye mapping sending every vector to y minus y not is a homeomorphism of y is a homeomorphism because it's an isometry of y onto itself it is right right mere kehne ka matlab hai ye notes mein nahi hai yahan jo main keh raha hu main keh raha hu agar main define karu say f from a map from y to y such that f of y my is equal to y minus y not theek hai na to f is a homeomorphism because it is an isometry because isometry ka matlab kya hota hai ki f of y माइनस एफ ऑफ लेट मी कॉल इट सेड इसकी जो लेंथ है वो प्रिजर्व रहेगी इट वुड बी वाई दैट्स ऑब्वियस है ना बिकॉज एफ ऑफ जेड इज नथिंग बट एज यू कैन सी जेड माइनस वाई नॉट तो इनको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वाई नॉट कैंसिल हो जाएंगे सो इट्स अ होम्योमोफिजम इट प्रिजर्व द टोपोलॉजी इट इज कंटिन्यूस फ्रॉम बोथ साइड्स ये इम्पोर्टेंट है इट इसका मतलब क्या होगा देखो एक होम्योमोफिज्म की एक जो है प्रॉपर्टी वो ये होती है कि f ऑफ ए क्लोजर ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू f ऑफ ए का होल क्लोजर मतलब होम्योमोफिज्म मतलब f इज होम्योमोफिज्म ये टोपोलॉजी में तुम पढ़ते हो ये इम्पोर्टेंट है f इज अ होम्योमोफिज्म If and only if f of a closure is equal to f of a का whole closure. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुम्हें कहूँ कोई closed set है f of f f यहाँ क्या mapping है f of a closure would be equal to um, it should be a minus y not यहाँ closure but this is also equal to f of a ka closure so which is a minus y ka closure to agar ye homeomorphism hai because of this property ab thoda tum dimag lada do to iska matlab ye hoga ki t of s and not minus y not ka closure is the same thing as T of S and not minus Y not का क्लोज मतलब ये सेम होने चाहिए कि A minus this because it's a homeomorphism ये जो subtract करना है ठीक है अगर ये homeomorphism है अब homeomorphism would always send an interior point to interior point right so चलो मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ चलो चलो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ओके वी मे राइट नाउ द इमेजिंग इज अ होमोमोफिज्म देर फोर देर फोर सिंस वॉय नॉट इज वॉय नॉट को ये मैप कहाँ भेजेगा वॉट इट बी एफ ऑफ वॉय नॉट ये होम्योमोफिज्म इसको ओरिजिन पे भेजता है है ना? ये होम्योमोफिज्म ऐसा है जो वाई नॉट को ओरिजिन पे भेजेगा तो तो इसका मतलब है सिंस वाई नॉट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ टी एस एंड नॉट 
right? Uh, closure. It implies okay. that. It implies that if I am going to map origin must be an interior point of this map T of S n naught minus Y naught ka closure. That is, because it is homeomorphism. Hai, T of S n naught minus Y naught. This is interior point origin. मतलब यहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। मतलब it contains an open ball then. So, okay. So इसका मतलब अगर origin इसका interior point है, what does that mean? Mean. So I can say P of. Say exist. Huh? हाँ वही तो हम यूज करना चाहते हैं उससे पहले उससे पहले अगर हम ये देखें ना ये सेट कहाँ लाइक करता है अगर मैं देखूँ यहाँ पे I can say T S N not minus Y not is contained inside T of S two N not because Y not belongs to S N देखो इसके सभी ये है कौन ये सेट पहले तुम्हें सोचना है ना दिस इज ए सेट ऑफ दिस टाइप टी ऑफ एक्स माइनस वाई नॉट वायर एक्स बिलोंग टू एस एन नॉट मतलब ये है इसके एलिमेंट्स तो एक्स बिलोंग्स टू एस एन नॉट तो ये कहा बिलोंग करेगा देखो उसको मैं देख सकता हूं बाई लुकिंग एट द नो ठीक है ना अब चूंकि टी जो है अब जो हाँ तुम्हें ये भी इसमें करना है कि वाई नॉट ऑल्सो बिलोंग टू ये तो है ही वो टी वाई नॉट इज स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ एस एन नॉट कहा गया सॉरी टी ऑफ एस एन नॉट ओके अब कहने का मतलब है अगर मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं यहाँ पे सो से टी एक्स वन माइनस वाई नॉट But y not would be equal to some t x not. So this is because t is on to. As you can see, so this would be some t x not, which would be t of x minus x not. Or my jo x minus x not hai. Ye dono inka jo norm hai, wo ga less than equal to norm of x plus x not. Jo ki ho ga less than equal to n not plus n not. Because they belong to S and not, so which is equal to two and not. उसका मतलब ये जो member है, है ना? इसका जो ये जो T of X not it must belong to T of S two not क्योंकि इसका जो domain में element है, वो belong करता है S and not, S and two not. So ये मैं rub करता हूँ. ये जगह चाहिए थोड़ा सा ही डिफिकल्ट है ओपन वर्जन फिर हम थोड़ा सा डिफिकल्ट है आई एग्री इसलिए तुम्हें इसको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा ओके तो हेंस आई कैन से इसका जो क्लोजर है टी ऑफ एस एन नॉट माइनस वाई नॉट का जो क्लोजर है इट कंटेन्स टी ऑफ एस टू एन नॉट मगर ये तो बराबर है टी ऑफ एस एन नॉट का क्लोजर माइनस वाई नॉट इट इज कंटेन इन एस सॉरी मुझे यहाँ क्लोजर लगाना चाहिए एस टू एन नॉट का क्लोजर ओके अब ओरिजिन इसका इंटीरियर पॉइंट है इट इंप्लाइज दैट ओरिजिन इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सेट देर फोर ऑफ दिस सेट इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ टी एस टू एन नॉट होल क्लोजर Now, since multiplying by a non-zero scalar is again a homeomorphism, since multiplication by a non-zero scalar is a homeomorphism, it preserves the topology. It does not preserve the metric, basically. Just a scalar uh, vector addition. So it is a homeomorphism it implies that of y on to itself on to itself i have got t of 
S2 and not closure is equal to of course 2 and not इससे पहले भी हमने किया था T S1 का whole closure लेकिन चूंकि ये homeomorphism है I can take the 2 and out so it follows that it follows that origin is an interior point of ts1 ka closure lekin hame dikhana hai origin is an interior point of ts1 so i can say s epsilon dash is contained in ts1 closure kyunki interior point it would contain some open wall center at uh or centered at origin or with some positive radius we conclude by showing we conclude the proof by showing ab ye wala hissa is important hai s epsilon dash is contained in t of s3 मतलब जिसकी रेडियस तीन है विच इज इक्वल टू मतलब उससे हमारा प्रूफ हो जाएगा विच इज इक्वल टू एस डैश एफ लॉन बाई थ्री इज कंटेन इन टी ऑफ एस मतलब इसका मतलब यही है ये आर इक्वल तो हमारा हो गया कि फॉर सम रेडियस दिस बॉल सेंटर्ड इनसाइड एट ओरिजिन इनसाइड वॉय ऑफ एफ लॉन बाई थ्री रेडियस इस कंटेनेंट टी एफ एस वन और उससे हमारा टू हो जाएगा ओके okay. तो उसमें हमें एक्चुअली मेन काम ये है अभी जो हमने किया था वो थोड़ा सेटअप था लेकिन प्रूव हमें ये करना है बेसिकली सो लेट अस गो देयर नाउ लेट वाई बिलोंग टू वाई एक वेक्टर हमने लिया वाई में सच दैट नॉर्म ऑफ वाई इज लेस देन एक्स लॉन्ग नाउ सिंस y belongs to t of s1 ka closure theek hai na matlab because s epsilon is contained inside jo hum abhi prove kar chuke hai na ye wala hissa yes theek hai to to uska matlab y belongs to s1 t of s1 closure so therefore therefore there exists a vector x1 belonging to y um maine such that mujhe x lena chahiye such that ye thoda sa difficult hai main manta hu i hope theek hai with t of x1 equal to y and of course for every x1 there would because it's an ontomorphism so with t of x1 equal to y1 such that norm of y minus y1 ye mujhe batana padega is less than epsilon by 2 chalo where y1 is equal to t of x1 ab kehne ka matlab ye hai अगर x1 का नॉर्म लेस देन वन है उसका मतलब मैं कह रहा हूं ये जो मेरा t ऑफ x1 है इट बिलोंग टू t ऑफ s1 तो मेरे कहने का मतलब ये है मैं कह रहा हूं अगर कोई क्लोजर में है ठीक है ना अगर सपोज x बिलोंग टू ए क्लोजर उसका मैट्रिक स्पेस में मतलब ये होता है देन इफ मतलब फॉर एवरी मतलब क्या ऐसे में लिख सकता हूं R S R X intersects A for every R positive. यानी इसमें कोई एलिमेंट A का होगा इसमें होने का मतलब क्या होगा अगर कोई Y इसमें बिलोंग करता है उसका मतलब नॉर्म ऑफ Y माइनस एक्स इज लेस देन सम R कोई भी R पॉजिटिव से लेस होगा अब वही मैं कह रहा हूं कि t of x1 जो है which is the same as y1 अगर y यहां बिलोंग करता है तो y यहां बिलोंग करता है so i can find something y1 y1 into t of x1 such that the distance between 
y and y1 is arbitrarily small okay now we next observe thoda sa difficult hai i agree lekin mehnat ko karna ab main ye observe karta hu s dash epsilon by 2 is contained in t of s 1 by 2 by the same jo na humne upar kiya tha reasoning so there exists mai keh sakta hu there would exist x2 belonging to थोड़ा सा आई होप माइनस वाई टू इज लेस देन एप्सलॉन टू वायर y2 is equal to t of x2 a wahi reasoning hai jo isse pehle thi dekho y minus y1 kahan belong karta hai isme belong karta hai kyunki iska norm hai less than equal to epsilon by 2 lekin ye lie kar sakta hai inside this iska matlab ye jo y minus y1 hai it belongs to closure of t s1 by 2 ka closure तो इसका मतलब इसके अंदर जो सेट है क्लोजर को छोड़ के एक एलिमेंट होगा वाई टू राइट सच दैट उसका जो नॉर्म है उसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम दिस वेक्टर इट कैन बी मेड आर्बिट्रली स्मॉल और मैंने उसको कर दिया एफ्सलॉन बाई टू एफ्सलॉन बाई टू स्क्वायर कर देते ठीक है ना अफकोर्स वाई टू इज इक्वल टी एक्स का मतलब एक्स यहां पर एक्स टू बिलोंग्स टू एस टू वन यानी दैट इज साथ में ये भी है ना एंड चलो मैं ऐसे लिखता हूं x2 का जो नॉर्म होगा वो होगा लेस देन हाफ थोड़ा सा सोचना है कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस आई गोट अब देखो अब मैं ऑन एंड ऑन जा सकता हूं इसका मतलब क्या हुआ ये एप्सलॉन बाई इसका मतलब ये हुआ वाई माइनस वाई वन प्लस वाई टू इस तरह से अगर मैं लिखू दिस वेक्टर बिलोंग्स टू एस एप्सलॉन बाई फोर बट दैट वुड बी कंटेन इन टी s of 1 by 4 ka closure using the this same argument again right so i can say now continuing this process of halving these radii we get a sequence in x let me call it xn contained in x such that norm of x n is strictly less than 1 by 2 raised to power n minus 1 and norm of y minus y1 plus y2 up to y n in norm is less than epsilon by 2 raised to power n वायर ऑफ कोर्स वाई एन का मतलब है टी ऑफ एक्स एन सो इस तरह से हमें एक सीक्वेंस मिलेगी नाउ इफ वी पुट अब थोड़ा सा हमें करना है और ये हो जाएगा इफ वी पुट एस सब एन एक्स वन प्लस एक्स टू एंड यूज द कंटिन्यूटी अगर मैं एस लेता हूं इसका एंथ पार्शल सम देन एस एन is a cauchy sequence in x ab wo prove karna hota hai mushkil nahi hai wo kaise because agar main lunga norm of a ye maine kiya hai ha kar sakte hain so <clears throat> so what would be sn minus sm sn minus sm would be ya uh, sm minus it depend karta hai tum bada kise lete ho ha चलो पहले बड़ा लिखते हैं ना तो अगर मैं बड़ा एन को मानता हूं चलो एन को ही मानता हूं सो इट वुड बी एक्स एम प्लस वन प्लस सो वन एंड सो फोर्थ अप टू एक्स एन विच वुड बी लेस देन इक्वल टू एक्स सो इट वुड बी वन बाई टू रेज टू पावर एन एम प्लस वन बाई टू रेज टू पावर एम प्लस वन प्लस सो वन एंड सो फोर्थ वन बाई टू रेज टू पावर एन माइनस 
right? Uh, so this would be equal to one by two raised to power m into one plus one by two plus so on and so forth, one by two into n minus m minus one. मतलब कुछ नहीं सिंपल सा कैलकुलेशन है विच वुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन वन बाई टू एम प्लस वन बिकॉज दिस वुड बी लेस देन टू सॉरी माइनस वन सो विच गोज टू जीरो एज एम अप्रोच इज इनफिनिटी बट एन इज बिगर देन एम सो सो देर फोर आई कैन हैव एस एन माइनस एस एम गोज टू जीरो एज एन एम अप्रोच इज इनफिनिटी which implies that sn is a cauchy sequence jo ki main pehle hi likh chuka hu and since and also norm of sn khud kya hoga it is less than equal to norm of x1 plus up to norm of xn which is less than 1 plus so on and so forth up to 2 raised power n minus 1 which is of course less than 2 kyunki tumhe pata hai 2 is the infinite sum अगर उसका कोई पोर्शन होगा ये टू के बराबर होता है उसका आधा हिस्सा तो दो से कम ही होगा सो सिंस एक्स इज कंप्लीट थोड़ा सा डिफिकल्ट है आई एग्री बट करना है हमें सो देर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू एक्स क्योंकि ये बाहर स्पेस है सच दैट एस एन कन्वर्ज टू एक्स एंड नॉर्म ऑफ एक्स जो होगा वो होगा लिमिट n approaches infinity sn kyunki iska limit hai ab kyunki norm continuous hai to limit hum bahar nikal sakte hain right so which is of course less than equal to 2 which is less than 3 kyunki if norms they are less than 2 to iska jo limit hoga wo at most 2 ho sakta hai to which is less than 3 hence i can say jo main chahta tha x belongs to s3 so by continuity of t of x mein dhoon sakta hu by continuity ye kafi deep theorem hai by the way to agar tum isko aise so matlab isme sochna kyunki t continuous hai to main limit ko bahar nikal sakta hu so this would be t of sn which would be limit n approaches infinity क्योंकि t लीनियर है सो इट बी t ऑफ x1 प्लस t ऑफ x2 अप टू t ऑफ xn दैट आई नो इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोच इज इनफिनिटी y1 प्लस y2 प्लस अप टू yn बट आई नो दैट व्हाट हैपेंस टू दिस है ना कहां गया वो मेरा हां ये वाला दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2m तो अगर n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी तो इस डिफरेंस का क्या होगा इट वुड कन्वर्ज टू वाई ये जो ये सम है एज एन अप्रोच इन्फिनिटी तो बाय स्टार कहा पेज हाँ दिस इज इक्वल टू वाई बाय स्टार सो अब हमारा काम हो गया तो इसका मतलब वाई बिलोंग्स टू T of S3, इतना काम फिर विच मीन जो S डैश एप्सलॉन है जो कि हमने कहा था अगर हम ये प्रूव करेंगे तो ये काफी है सो बिकॉज इट मीन दैट एस एप्सलॉन बाई थ्री इज कंटेन इन डी ऑफ एस वन दैट इज सफिशियंट टू शो दैट द इमेज ऑफ द यूनिट इमेज ऑफ द बॉल कंटेन इज बॉल एट दिज थोड़ा सा मतलब इसको एक सेटिंग में तुम समझ लो मैं नहीं मानता तो इसको तुम्हें घर पे एक और बात मुझे पूछना होगा बाद में अगर तुम उसके बाद आगे इसको पढ़ो खैर ये तो था लेमा लेमा के बाद इसका प्रूफ इजी है प्रूफ ऑफ द थे कल करेंगे कल ही करेंगे वैसे भी क्लास में भी ये कभी मैं एक क्लास में नहीं करता <laughs> तो, तो चलो मैं छोड़ देता हूँ इस टाइम सो लेट स्टॉप हेयर एग्री ये थोड़ा टफ है लेकिन मैं चाहूंगा तुम इसको देखो 